street art is doing great in Rome, Italy. It's more than just a few people going out and painting walls on the street. Art galleries, Rome's city council, and other organizations are part of it too. New projects are bringing street art all over the city. The walls of Rome are busier than ever. Slowly break the ice, let me cut my ties. tanto velocissimo, con tante persone, tanti personaggi eh, che creano, che escono fuori e Roma è arrivata tardi rispetto alla possibilità europea e sta avendo una, un velocissimo e rapido eh, miglioramento. Più interventi, più mostre, più dibattiti, più muri, più artisti, è noto un fermento decisamente crescente. 999 Contemporary, a non-profit organization, has been making street art in the city for the past five years. Romans are happy. Roma è l'unica città di questo pianeta che ospita la migliore arte del mondo continuativamente da 2500 anni. E i romani adorano l'arte. Nella nostra esperienza pratichiamo il lavoro di strada, non è mai esistito nessuno che ha detto ma che cosa state facendo, andate a fare un'altra parte. A Roma non esiste, ma a Roma basta guardarsi intorno, l'arte è ovunque. The biggest project was 999 Contemporary's Big City Life. Earlier this year, 20 international artists painted the walls of 11 council houses in Tor Marancia, a poor neighborhood in the Roman suburbs. Mr. Clevra, one of the artists, painted Jesus Christ looking at Madonna. He says that it represents Tor Marancia's need for help from the city. Visto che guarda la Madonna, eh, abbracciandola dietro, dietro il collo, è altro che un gesto, una richiesta di, di attenzione e di tenerezza. Cristo dovrebbe rappresentare questo, questo quartiere, la Madonna dovrebbe rappresentare Roma. While Mr. Clevra was painting, people in the area first grew suspicious. Then they understood and did what every good Italian does for a stranger, brought him coffee. All'inizio vieni guardato un attimo con, uh, con dubbio. Il secondo giorno cercano di iniziare a portare da mangiare un bicchiere di vino, una birra, un caffè dalla finestra. Mr. Clevra's style draws from Byzantine iconography, the art of the Eastern Roman Empire. In a city like Rome, where Christian images are just about everywhere, Mr. Clevra's style seems appropriate. Avendo conosciuto qualche anno prima l'iconografia bizantina, essendo stato anche in Israele, a Istanbul, ho fatto una fusione di tutti quanti questi stili e, e li ho portati per strada. Byzantine iconography was meant to tell stories to people who could not read or write. Mr. Clevra wants to be just as effective. Varsi and Wunderkammern, two art galleries, ran street art projects in Pigneto and Tor Pignatarra, two neighborhoods in Rome. Sono contento perché Roma si è affacciata sia con questo panorama, sia da parte dei graffiti che della street art, si è avvicinata bene. Siamo, credo, a livello di altre città internazionali, dove la street art è, fa parte integrante della società. Quindi periferie, quartieri, zone che comunque una volta erano più dissociate adesso si stanno liberando grazie anche a questo, diciamo, grazie a un movimento che prende piede. Roma soprattutto è riuscita a creare degli spazi che prima non c'erano. Roma prima era tutto illegale, quello che facciamo noi è, è avvicinare più il pubblico, è avvicinare le persone a un discorso nuovo. È buono che adesso siano in funzione di altri spazi, si aprono altre gallerie, altri centri magari ecco dove si può 
elaborare, progettare, studi di serigrafie. È bello che poi tutto questo porti un'espansione, non si vedono più possibilità. Da regalare in qualche modo una loro opera alla città è assolutamente un momento fisiologico e naturale dell'attività, dell dell'espressione degli artisti. Abbiamo, abbiamo chiamato questi quattro artisti. Questa è nell'ex, ci stavamo assolutamente lavorando per, per la loro personale e quindi ci è sembrato totalmente naturale coinvolgerli. Le sfide per il futuro è sicuramente saper scegliere i progetti e gli artisti giusti da portare, da portare a Roma. Aggiunge arte all'arte, quindi insomma, non più. Projects like these show that street art in Rome has become more mainstream and less underground. In a way, murals have become advertisements for galleries that promote their artists. Once the artists are popular, Galleries can make books, sell prints, and run exhibitions off of their work. People like Simone Palotta do not like this shift. Palotta is the founder of Walls, an organization that runs public art projects in Rome. Walls' latest project, Sanba, brought 10 new murals to San Basilio, a neighborhood in Rome's suburbs. Street art, says Palotta, gave the first piece of culture to a place that people link to drugs and violence. Sanba was based on a deep research to understand the area. Leakin, a Spanish artist who was in the project, lived with a local family for three weeks. That gave him a feel of the place where he was going to paint later. Other street art projects in Rome, says Palotta, are not so mindful of the area they work in. They're just about the money. La street art è diventato un business. Cioè, fare un muro e poi utilizzare quell'artista, lavorare dal punto di vista della, della galleria piuttosto che della vendita. Se tu investi il territorio di un'opera, devi comunque utilizzare del tempo e delle energie per lavorare in quel territorio. Una galleria fa un investimento, fa un'opera, fa la mostra, guadagna da quella cosa, da quei soldi porta un altro artista, fa una mostra. Però non c'è il territorio. Il lavoro sullo spazio pubblico è una cosa, la mostra un'altra. Stai utilizzando lo spazio pubblico per un tuo interesse personale. Golgio, a Roman street artist, agrees with Palotta. He says that art galleries using street art to promote their exhibitions are painting walls that have no relation to the city. It's just old-fashioned advertising. This way, says Golgio, Rome's street art has nothing to do with its environment, and everything to do with the exhibition that it advertises. Diventano dei cartelloni pubblicitari le cose che fanno, le pubblicità delle mostre e delle cose che quelle vendono. Non è che qualcuno si preoccupa di fare la cosa adatta ad un luogo, tutti si preoccupano soltanto di fare la loro cosa che è non solo riconoscibile ma poi dopo vendibile in galleria se io non lo so facessi che ne so un elefante così per strada si sì, bello si sì, tutto si sì, di qua si sì, di là però perché proprio in quel luogo in quel momento sto utilizzando la strada non sto mh, facendo qualcosa insieme al luogo nei progetti che ho fatto io c'è stata della gente che mi ha chiesto di fare degli sfondi molto scuri perché ti fanno molto risultare il disegno che ci vai fare a fare sopra. Però io, io gli ho imposto di non, farli, di non fare gli sfondi scuri e di rispettare una determinata scala cromatica perché toccava sposarsi con l'ambiente e non toccava stuprarlo. Se stai facendo una cosa di street art ci devi avere uno studio e un rispetto del luogo.
se io ti vado a fare una cosa su un muro che è para para poi dopo a quelle che ti ripropongo in galleria beh, mh, mi piace un po' pochino è marketing, è tutto marketing è fastidioso eh. While some worry about Rome's new street art, others see its opportunities. Diego Ritmo, who has been doing graffiti in Rome for 10 years, has just started doing street art. Compared to graffiti, says Ritmo, street art lets artists work on bigger walls. This, he says, could change the city. La street art ti dà questa possibilità di farmi gra grandi superfici, di arrivare dove i graffiti non arrivano. Nei graffiti non arriverai mai a fare quello che fa nella street art. Questa è una grande possibilità, si potrebbe arrivare veramente a, ad una città completamente diversa. Despite new market opportunities, street art in Rome has not sold out completely. There are still people who do it just because they want to, not to make money. Aloha, a gay street artist from Rome, makes posters about queer culture. He's a pioneer in his field. The Queer Cultural Center once invited him to show his work in San Francisco. There, Aloha turned out to be one of the people who has been doing gay street art for the longest in the world since 2010. His goal, says Aloha, is to make people feel better about being gay. One of the last posters passando il motorino delle uova sopra. Ma per me è molto importante esprimere tutto ciò che possa essere congeniale alle proprie inclinazioni e alla propria vita. Io continuo a farlo a prescindere dalle, da questi fenomeni. Più di una volta ho rifiutato mostre in galleria, soprattutto se i galleristi erano intenti a vendere più che a rappresentarmi. Eh, mi muovo appunto per uh, cultura indipendente da sotto. In Italia siamo un po' più bigotti, siamo più paranoici proprio rispetto all'omosessualità. Il mio obiettivo un po' è quello, appunto, rasserenare gli animi e far vedere che non è così poi grave. There is more evidence that street art in Rome is alive and not just because of galleries. A homeless man named Roberto commissioned the wall that Luis Alberto Alvarez and Carlos Atoce, two Latin American artists, painted in Trastevere, a popular Roman neighborhood. If the two artists made it look nicer, he thought, people would let him live there. Avevano chiamato gli altri, anche un pochino, diciamo, più famosi. Nessuno accettato perché il muro era veramente brutto. Ma a me mi piacciono quelli, capito? Io più brutto e più vecchio è meglio. Perché riesco prima a percepire un'energia più antica che mi dà il muro, è più ricco. Mi piace questo concetto di riportare il vecchio al presente. Io lavoro molto su questo. Mi piace il fatto di cambiare l'energia di una strada. La persona che ci ha chiamato pues, era praticamente una grande persona, un barbone, super intelligente, super sensibile. E adesso parliamo di un posto in cadenza, un posto brutto. La situazione non era una situazione, diciamo, di, di comodità o di farsi vedere, era più una situazione di aiutare. Che lui voleva difendere il suo muro perché lo possono cacciare via. Ha avuto questa idea geniale di chiamare il street artist per farsi dipingere il muro e così difendere questo muro. È questo che mi piace a me delle street art, non è l'immagine. Questo rapporto qua, sì, noi a lui l'abbiamo protetto il suo muro, siamo andati oltre l'immagine, ecco. Questo per me è arte. Ci hanno mandato un messaggio per andare a vedere un muro a Trastevere, poi noi siamo andati, tutto qua. È molto raro che ti succeda una cosa del genere, quando, che uno ti scrive per... Eh, abbiamo trovato questo signore che, che aveva questa specie di casa, che era solamente un, una specie di parcheggio, un terreno, un terreno. Lui conosceva la street art e ha detto ci sta, perché no, nel cuore di Trastevere ci può stare. La cosa più forte è stato il suo, il suo desiderio, no? che ci ha attratto come una calamita. La street art ha tutta questa forza perché parte dal vaso, no? parte dal desiderio delle persone. Prima delle cosiddette gallerie, all'inizio c'è veramente il desiderio delle persone che abitano nei posti un po' trasandati, un po' muri vecchi e, e che dicono perché no, anch'io, alla fine è per tutti, no? È così che è nata, è così che è nata per tutti. Sì, ci ha raccontato, ha chiamato un paio di artisti, chi gli ha detto che il muro non era buono, non era adatto, chi gli ha detto che no, che voleva essere pagato. Il signore a Trastevere era un senso tetto. E...
Con Deco sí, que de Faren, lo de ahí solo Faren. Flavio Solo, a Roman street artist, met a person who taught him more about his work too. Una volta stavo in Sicilia di Vinge, sto muro gigante dove Batman e Superman combattono contro sto mostro che è incapsulato dentro una cupola di vetro. Poi il senso del, della volta alla mafia, avendolo fatto in Sicilia. Passa sta vecchietta, insomma, tipica siciliana, col vestito nero, molto anziana, piccolina, che mi fa scendere dalla scala e mi dice che Superman ne servirebbe troppo in questa regione, magari ci avrebbe risolto un po' di problemi. Un commento del genere mi fa capire comunque che il, il messaggio è arrivato. Jessica Stewart, an American photographer and art historian, started taking pictures of Rome's street art in 2008. First through her blog and then through her book, Stewart saw Rome's street art going from spontaneous and illegal to planned and commissioned. This change, she says, means that artists have more freedom to choose how they want to work. Rome is more than just, you know, the Trevi Fountain. There are cool underground phenomena here and they may be harder to find, but, you know, that they're, they're worth it. It's changed a lot. I mean, it's not that underground phenomenon that it was before, which is interesting to see in, in a different way now that institutions have gotten involved. Anytime something is underground, it becomes popular. It could be street art, it could be music, it could be whatever. You know, people are going to complain and be like, oh, you've sold out. The bottom line is walls are still here. So no one is saying to anyone, you can't go out and put up stuff if you want. Why are you waiting for someone to give you a wall? Why don't you just go out and do it? Times change, things develop, and you figure out how you want to fit in that world. Do you want to move on to bigger and different things? I mean, maybe something you did when you were 19 isn't something you want to do anymore when you're 30. Maybe you want to do something that's more ambitious. And to do that, you need support. And there's nothing wrong with that. Maybe you're happy to never do any of that stuff and just stay out in the street doing whatever you want to do. That's great. That's your choice. The interesting thing is that now there are choices, because before there weren't. So for that, I think that's great. Street art in Rome is changing, and it's changing for the better. Whether through institutions or on their own, artists have more ways to do what they love than ever before. Meanwhile, the city has more culture and people get to enjoy the art. It's all there to see on the walls of Rome.